Konnichiwa. Hello. So, Kyono topic wa creativity no jisen to sube desu. Uh, oh, thank you. Wow. So, Zenbu Nihongo de Hanashio Shitai no deska. Demo Watashi no Nihongo wa Jozu de wa nai no de. Sore de kore kara egu de hanashimasu. So, thank you. クリエイティビティの実践とすべについて話したいと思いますクリエイティビティはアートでもあり科学とは全く関係ないと思われてきました科学は、まあ、つまり科学的であり分析的でありその一方クリエイティビティ創造,創造性は魔法のようだった魔法のようなものだったと考えたからですその古代のギリシャではクリエイティビティはな思想は人間から来るものではなくきれいなミューズの女神から与えられるものだと信じていましたこのミューズっていうアイデアがいいと思いますがしかしクリエイティビティを与えてくれるミューズが訪れるまで長時間を待っていられません現代ではクリエイティブのあるソリューションを毎日のように出さなければなりません毎日発揮しなければならないクリエイティビティこれはミューズや魔法よりよりもサイエンス科学とは関係がありそうですそして幸いに学者科学者心理学者などがクリエイティブリを研究していますがそして彼らのセ,セオリーとか研究結果からインスピレーションを得たクリエイティブリに関する5つのアイディアを提案したいと思いますぜひ皆さんもこれから使ってみていただければと思います第一最初のアイディアが単純すぎて信じられないかもしれませんが信じないかもしれませんが特別な人になりたかったらまずごく普通の行動をやめなさいということですつまり創造性を発揮するよう決めなければならないこれは私が適当に言っているわけではありません実はですね私は著,著名な心理学者ロバート・スタンドバーグさんをインタビューしたことがあります彼は30年もイェール大学で天才とクリエイティビティを研究し,してきた方ですが彼が言うには研究したクリエイティビティの高い人には共通点があるとそれはある時あるタイミングでみんながクリエイティビティを発揮したいと彼らが決めたことですってつまり彼らはクリエイティビティに決めたのですスタンバーグ氏によりますとクリエイティビティに自信をつけるにはクリエイティビティを発揮したいと決めなければならないというのですなぜなら通常の成人の脳には自然的にクリエイティビティのスイッチがオンになっていないからですつまりクリエイティビティを選ぶか選ばないのかそれは皆様のご自由です本日を帰りになる前にぜひクリエイティビティを発揮したいと決めてくれればそうするとひょっとして人生がこれからガラリと変わるかもしれませんクリエイティビティを選ぶとこれが最初に申し上げて提案がちょっと曖昧すぎて、えー、分かりづらいと思われるかもしれませんがもっと具体的な提案を申し上げたいと思いますそれをクリエイティブにの出来だくを高める方法についてですご存知かと思いますが人間の短期記録は15秒から30秒だけなのですですから脳に入ってくる大量の情報のほとんどは残らずに消えていきますしかし何かそのバーチャルの補充網のような何かを使って脳に流れてくる良いアイディアだけを捕獲できたら良いと思いませんがそして何を使うのかご自由です私はアナログ人間ですので紙が好きですいつもメモ帳を持ち歩いていますこれ良いアイディアはいつでも書き留めるようにしていますデジタル人間の皆様のために自分のアイディアを書き取ってくれるアップもあるでしょう何かのデジタルデバイスを使えばよいでしょうまあどちらにしてもアナログであれデジ,タルでデジタルであれぜひアイディアをより多く捕獲してみてください次はクリエイティビティイールドつまりその捕獲率について話したいと思います例えば良いアイディアの捕獲率は 10% だけだとします
、脳に入ってくるアイディアの 10% しか捕獲してないとします。しかし、何かそのキャプチャーデバイスを使うことによって、10% から 90% に引き上げられたら、ソリューションのネタとなるアイディアが9倍増えます。ぜひ、お好きなキャプチャーマシンを使って、ぜひ、捕獲率を上げてみてください。次ですが、第3ですが、これは科学の世界から来る技で、案外に結構うまくいくのです。でそれはクリエイティビティのあるソリューションを見出し,出したい場合はまず問題からできるだけ心理的な距離を置く必要があります例えばある研究によりますとある質問が自分のふるさとから来たのではなく遠い国から来たと思った際よりクリエイティブな答えを出せますあるいは自分が例えば6歳の子供だったらどう答えるのかと思えば良いということですですからその心理的な距離を置けば良いですしかし、これが本当でしょうかね、私は疑問を持っていました、ある日、去年、やってみました、重要なクライアントでした、アメリカの大手アルコール飲料メーカーさんのワークショップで使ってみようと思いました、ナイトクラブやバーでの新しいアイディアについて、受講生に考えてもらおうと思いました。この日、受講生に距離を置いてもらいました、例えば問題の設定は10年後で、あなたが21歳になったばかりだと。という設定でしたそうすると、私の経験から通常はブレインストーミングでは、えー、軌道に乗るは始めるには時間が多少かかりますが、しかし、今回はそうではありませんでした、例えば重力のないバーで、それぞれの惑星にちなんで部屋を作るというアイデアもありました、あるいは壁を動かせるバーで、最初は少人数でちょっと狭くて、えー、落ち着いた雰囲気にし、人が増えれば壁を動かして、面積を増やしていくというアイデアも出て、実際そういう作品まで作られましたぜひ今後難しい課題に直面した際心理的に距離を置いてみてくださいいろんなさまざまな面白いアイデアが出てきましたぜひ皆さんもぜひ使ってみてください心理的な距離を置くことです4つ目の提案ですがこれは自己批判のスイッチを切ることです。この提案は素晴らしい研究者から来ました、ジョン・ホップキンズのジョン・リムさんです。彼の素晴らしいテッドトークをご覧になったかも,かもしれません。彼はジャズミュージシャンに FMRI マシン、機能的磁気共鳴画像法マシンをつけて、ジャズを弾いている際の脳の動きを観察しました。ミュージシャンンがアンプ演奏から即興演奏に変えた際、脳内にいろんなことが起きたといいます。脳内に2つのことが起きました。まずは、クリエイティビティに関連する脳の部位が活性化します。まあ、これは驚きではありませんが、それと同時に、自己批判に関連する脳の部位が沈静化します。私はミュージシャンではありませんが、このリム博士の発見を聞いた際、これ、ビジネス界によくある体験と共通点があるのではないかと気づきました、皆さんもきっと体験したことあるでしょうが、多くの人の前でプレゼンをしたとき、その後友達にどうだったのかと聞かれたときには、自分が答えられないことを経験したことありませんか、よくできたかどうか、全然自覚していません。私の推理ですがぜひ、えールリム博士や他の科学者にぜひ検証してもらいたいんですが、私が思うには、大勢の人を前に話する際に、脳がわざと自己批判に関連する領域のスイッチを切ります。もし潜在意識でのスイッチを切れたら、ひょっとして自分の意識でわざとそのスイッチを切ることができるかもしれません。それができれば、よし、行くぞと、自分に言い聞かせて、クリエイティビティアップにつながるかもしれません。私が申し上げている提案はすべて難しくありませんが、次の提案が最も簡単なもの、シンプルなものです。つまり、寝所を減らなくても、離れなくてもできるからです。素晴らしい神経科学に関する調査。
著者のジョン・レイラーさんのイマージンという本にもありますが、この前頭前皮質。前頭前、えー、皮質が大人,大人らしく振る舞うように役立ちますが、しかしクリエイティブリーの妨げにもなりおります、小学生の、まあ、4年生ぐらいになりますと、多くの子どものクリエイティブリーが低下します、この頃その前頭前皮質が発達している時期です、その前頭前皮質がクリエイティブリーも含めてすべてをコントロールしようとします、しかしチャンスがあります、その前頭前皮質は夜で眠ってしまいます。そのためにクリエイティブに富んだワイルドな夢が見えます、そしてその前頭前皮質は実はですね寝起きが悪いのです、ですからその弱点を逆手に取りましょう、例えば皆さんの目覚まし時にはスヌーズボタンがついてるんですよね、このスヌーズボタンの名前を書いて、ニューズボタンにしましょう、朝からミューズからインスピレーションを得ましょう、ぜひやってみてください、明日になって、ぜひ明日の朝、目覚まし時計のアラームが鳴った際、色にせずにすぐ起き上がらずにぜひそのミューズボタンを押して。例えば、えー、短い時間だけでもいいから、落ち着いて、頭がぼやっとした状態で、ぼーっとした状態で、ぜひ最近の悩みや課題などについて、クリエイティブに考えてみてください。私はこの5つのアイデアを実践しています。クリエイティブ、クリエイティビティを発揮したいと決めた、より多くのアイデアを隠しようとしていると、心理的な距離を置くようにしています。自己批判のスイッチを切っています。そして今年の3月の15日の朝、目覚まし時計が鳴りました、朝6時、そしてそのミューズボタンを押して、そしてぼーっとした状態で、そして次起きたのは、あるスピーチのアウトラインに思いつきました、いつかぜひやってみたい、夢のようなスピーチに思いつきました、起き上がる前に、ベッドの近くにあったメモ帳に書き留めました、そしてそのぜひいつかやってみたいスピーチは実はですね。その,そのスピーチというのは3月15日の朝書いたメモは実は本日のスピーチとなりましたぜひクリエイティビティに関連する科学をぜひ生かしてみてくださいありがとうございます